σε ένα χωρίς να κάπτωνε, δεν το έκανα έτσι για μένα και ζητώ τη συγχώρεσή σας και εγώ σας εναχώρησα και εσείς να με συγχωρέσετε και εγώ σας συγχωρά να με πείματε αυτό που έζησα όμως που, ε, που εμπίωσα το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα αυτό τη εβδομάδα που πέρασε, για μένα δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό το εγχείρισμα της αγάπης μέσω τηλεφωνικών κρίσεων, μέσα μηνυμάτων, μέσα αναρτήσεων, ακόμα και στα σώσια, δεν το περίμενα ποτέ και με έχει συγκλονίσει, αυτό θα το πάρω μαζί μου. Σκεφτόμουν ότι με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα καλά που σας βλέπω και με βλέπετε, να τραβήξουμε μια φωτογραφία, αλλά τα πρόσωπά σα τα βλέπω και σας κοιτάω και μου έρχονται μία-μία στιγμές που έχω ζήσει με όλους σας προσωπικά και αυτές τις στιγμές και τις αναμνήσεις θα τις πάρω μαζί μου εκεί που θα πάω. Μπορεί να μην έχω απαντήσει σε όλους ακόμα. Εκεί που θα πάω θα έχω πολύ χρόνο. <laughs> και θα απαντάω και θα παίρνω τηλέφωνο. Και μην μου λέτε κάτω όταν εμείς σε πέραμε δεν απαντούσες. Αυτό που ζητάω από εσάς ταπεινός είναι να κρατάτε και εμένα και την οικογένειά μου στις προσευχές σας, όπως και εγώ εσάς αγαπητοί μου αδελφοί. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό να προσέχετε. Να είστε καλά. Τι είσαι αυτής εγκράτος και σας ευχαριστώ για τα πάντα. Γιατί παίρνω μαζί μου πολλές αναμνήσεις. Και θα τις κρατάω μαζί μου σαν φυλακτό. Και τις ευχές σας και τις προσευχές σας. Και τα παραμείνετε αυτοί που είστε, αυτή τη μίση που έχετε στον Κύριο, αυτά τα δύο πράγματα θέλω να θυμάστε. Και να μην ξεχάσετε εμένα, δύο πράγματα θέλω να ξεχάσετε. Τη μίση μας στον Κύριο, στον Ζώτα Θεό, και την αγάπη μας για τα ιδανικά μας και τον πολιτισμό μας. Αυτά που πήραμε από τους προγόνους μας, να μην τα ξεχάσουμε. Αυτά να τα κρατήσουμε και να, να, να τα μεταλαβαλέσουμε στις επόμενες γενιές. Αυτό θέλω από εσά και αυτό προσέχουμε και έχουμε και εκεί που πάμε. Το ίδιο θα κάνουμε με την ματιωτική εσεί τη Ελλάδα. Έχουμε been on this journey almost 17 years now. In April 2007, when I was 26 years old, 26, I'm still a baby. I still have it. And it's been such a wonderful and lovely journey. And it has been a roller coaster of emotions, ups and downs. But it's really it's been beautiful to have lived together in this way. And it really has been an honor and a privilege and a joy for me to share in all your emotions over the years and to be such part of such a beautiful family known as St. Barasquiti Black Town. It's amazing to have been part of this for 17 years and I really thank you for all of that. But I ask you that as this comes to a close, if it be the God of God, of course, that you embrace and maintain those high ideals of our Orthodox Christian family. That is my prayer for you. And I pray that our Lord and God, through the intercessions of our most holy saints, by Askevi and Barbara, great saints that I felt that I'd been standing here and looking after them, unworthy though I may be, over this 17 year period, that God continues to bless you and sanctify you and cover you with His grace, of course, and continue to strengthen you so that our parish and community can continue to do great works well into the future for the progress, of course, of our parish and community but indeed for the glory of God, because that's, that's the main thing that I wish for you to
you remember the message that the brothers of St. Paul says, whatever it is that we do, we do so for the glory of God, whether we eat or drink, I'm paraphrasing now, but something along these lines, he says, everything we do, we do so for the glory of God. All these years we've spoken and we've exchanged communication, we've talked many times and we've shared many different experiences, and you've heard me say many, many sermons, the one thing that I wish for you to remember, dear sisters and brothers, is that the whole point of our Orthodox Christian faith is to remain attentive at all times and to become as much as possible as it is by grace what our Lord and Saviour is by nature. That's the whole purpose of the Orthodox Christian faith and I wish that upon you abundantly and exceedingly to all of you and your family members. I will keep you in my prayers and in my heart and in my mind until the day that I die.